السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم ആദരണീയരായ സീദ് ജഫർ ഗോയാത്തങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ സദാത്തുക്കൾ രക്ഷിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുബഹാനഹൂവത്താലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ പതിനഞ്ചാം വർഷത്തിൽ വിഷയ അവതരണത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തന കാവ്യങ്ങളിൽ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ബുർദ ഷരീഫ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നാം തുടർന്നു വന്ന അവതരണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷവും നമ്മുടെ വേദിയിൽ മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കാദസീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളും കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയും ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ സ്വാഗതം പറയുമ്പോൾ പേര് പരാമർശിച്ചു പോയ സ്നേഹം സ്നേഹപ്രപഞ്ചം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാൾ എ എം അൻസാരി സാഹബ് ഇന്ന് വെളുപ്പിനെ ഉണ്ടായ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരത്രിക ജീവിതം സ്വർഗീയമാക്കുമാറാകട്ടെ 
നാളെ മാത്രമേ നമുക്ക് മിക്കവാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാജ മറമാടാൻ സൗകര്യപ്പെടുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർദഹിയായ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കുകയും അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കുടുംബാദികൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തും ഷിഫാവും അള്ളാഹു താല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരിൽ ലോകത്ത് കോടാനകോടി വരികൾ വിരചിതമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇമാം ബൂസീരി റലിയുള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ ബുറുദയുടെ വരികളോളം വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ആത്മീയ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി നിരന്തരമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റു കാവ്യം ഏറെ ഉണ്ടാവില്ല ആ ബുറുതയുടെ വരികളിൽ സ്നേഹവും വിജ്ഞാനവും പ്രേമവും അനുരാഗവും വിമർശകർക്കുള്ള മറുപടിയും ആലോചകർക്കുള്ള ചിന്തകളും എല്ലാം നിറച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബുറുതയുടെ വരികളുടെ പ്രാഥമികമായ ഒരു വായന മാത്രമാണ് നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അവദാനങ്ങളെയും മഹത്വങ്ങളെയും സ്നേഹവിചാരങ്ങളെയും വ്യക്തിവിശേഷങ്ങളെയും നിരന്തരമായി പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തുടരുന്നത് ിമി <tries> ഈ വരികളിലൂടെ മഹാനരായി ഇമാം ബുസീരി റതിയുള്ളാഹു എന്നു വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരുപാട് പ്രമേയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ ദിവ്യ സന്ദേശത്തെ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ദർശനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് സാധാരണയുള്ള ആളുകളുടെ സ്വപ്നം പോലെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വപ്നം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്കുള്ള വഹീന്റെ ഭാഗമാണ് അവിടുത്തേക്കുള്ള സ്വപ്ന ദർശനങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നൽകിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണുറങ്ങിയാലും ഉറങ്ങാത്ത കൽബാണ് 
റസൂറുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളുടെ ഹൃദയം 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഉറക്ക് ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുകയില്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളുടെ നബൂവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രവാചകത്വ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിന് ആറുമാസം മുമ്പ് മനോഹരമായ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഓരോ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരും പോലെ പരിപൂർണമായും സത്യസാക്ഷ്യമായി തെളിയുകയായിരുന്നു ഒന്നും അവ്യക്തമായി പോവുകയോ അബദ്ധ സ്വപ്നമായി പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേകമായ ദിവ്യമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ മുഴുവനിൽ ലോകത്തിന് മുഴുവനും ആവശ്യമായ ദർശനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പുതിയ കാലത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കാനുള്ള നിരവധി ആശയങ്ങളെ ഇമാം ബൂസിരി റതിയുള്ളാഹു എന്നു ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രവാചകന്മാരുടെയും സന്ദേശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകത്വമോ ദിവ്യ സന്ദേശമോ അധ്വാനം കൊണ്ടോ ആരാധന കൊണ്ടോ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനമോ പദവിയോ അല്ല പ്രവാചകത്വം പരിശ്രമം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമല്ല വഹിയ് ഒരാൾ കാത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നിധിയല്ല പ്രവാചകന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അദൃശ്യ വിജ്ഞാനങ്ങൾ അദൃശ്യ വിവരങ്ങൾ അത് ഒരു നിലക്കും തെറ്റിദ്ധാരണക്കിടയുള്ളതല്ല സത്യസന്ധമായി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നാം അറിയേണ്ടത് ഒന്ന് പ്രവാചകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല എന്തിനു നൽകിയതാണ് നുബൂവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വഹിയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകൾ എത്രമാത്രം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുതാപരമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല കാലേക്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു വെച്ച ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് പ്രവാചകന്മാർ ഈ ലോകം മുഴുവനും പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു പരാശക്തിയുണ്ട് ഒരു പ്രപഞ്ചാധിപനുണ്ട് ആ പ്രപഞ്ചാധിപനായ അള്ളാഹുവിന് അവന്റെ അടിമകളായ ആളുകൾ ഏതു വിധത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാതൃകയായി പ്രത്യേകം നിശ്ചയിച്ച് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പുണ്യപുരുഷന്മാരാണ് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ അല്ലാതെ ഒരുപാട് കാലത്തെ ആരാധനയിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന തെളിച്ചമല്ല പ്രവാചകത്വം ഒരുപാട് കാലത്തെ ഉപവാസത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന തെളിമയല്ല പ്രവാചകത്വം ഒരുപാട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനപദവിയല്ല വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഔന്നിത്യമല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ച് 
ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിച്ച ശ്രേഷ്ഠ പുരുഷന്മാരാണ് പ്രവാചകന്മാർ അവരെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അയച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ നിയോഗിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലയോ പ്രവാചക പ്രഭോ അവിടുത്തെ നാം നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന അറസൽനാക്ക തങ്ങളെ നാം ദൗത്യമേൽപ്പിച്ച് നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷാഹിദ ഈ ലോകത്തുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും സാക്ഷിയാവാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഈ ലോകത്തുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ അവന്റെ നടപടികൾക്ക് സാക്ഷിയാകാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമാണ് മാത്രമല്ല സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ നല്ലതു ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ നന്മകൾ ചെയ്ത് സദ്വൃത്തരായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വിജയമുണ്ട് മോക്ഷമുണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് എന്നറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ തെറ്റു ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് താക്കീതറിയിക്കാനും വേണ്ടി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളെ പ്രവാചകന്മാരെ ഈ ലോകത്തേക്ക് എന്തിനു നിയോഗിച്ചു എന്ന് പ്രപഞ്ചാധിപനായ അള്ളാഹു താല തന്നെ വ്യക്തമായി അറിയിക്കുന്നു സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് താക്കീത് നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് മാത്രമോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയും ദീപ്ത കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി വഴികാട്ടികളായി ലോകത്തിന് മുഴുവനും മാർഗദർശനത്തിനു വേണ്ടി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശ്രേഷ്ഠ പുരുഷന്മാരാണ് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ ആ പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു താല നിയോഗിച്ചതിന് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് പ്രവാചകന്മാർക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ളതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അറബ് ജനതയിൽ പ്രവാചകത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ പ്രവാചകത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നിരാകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുതാപരമായ ഒരു ഗണ്ണനവും അവിടെയുള്ള ഒരു ജനങ്ങൾക്കും മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചിലത് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ദൂതനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പല ആളുകളും പല വിമർശങ്ങളും ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും വസ്തുതാപരമായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രവാചകത്വത്തെ ഗണ്ണിക്കാൻ ഒരാൾക്കും അന്നും ഇന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണമെന്താണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരവലംബത്തിൽ നിന്നാകാൻ ഒരു ന്യായവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിരാകരിക്കാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രമാണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചു ആ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കളവ് പറഞ്ഞതായി ഒരാൾക്കും പറയാനില്ല സത്യസന്ധതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു പരാമർശം പോലും ആ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല മാലിന്യമുള്ള ഒരിടപാടും ആ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രവാചകത്വ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ നേരത്ത് അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് 
فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون نالپد كلم ننگل دا اڈائل نیان جیوچو ای نالپد ورشت تجیوید تن اڈائل یندنگلم ور اسمبندمو ور انیایمو ور ابگڑمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل دا جیوید تے چلی پرائیان اندا ایرن اللہ یلہ ورکم الامین ایرن نو الصادق ایرن نو اوڑا یلہ مجوان آلگل دا یم سوٹ چپ ستگل ایل پک پڑن بینگا ایرن نو சூட்சிப்பு சொத்துகள் சம்ரிச்சிச்சிருந்த நேதாவா இருந்து பிராயத்தில் கவின்ன நாட்டில் உண்டாகுந்த பரச்ணங்களில் பரிகாரத்தினுட் செணிக்கப்படுந்த வெக்தித்துமா இருந்து அரப ஜனதையில் முழிவனும் ஒரு பரதிசந்தி உண்டாகுமுந்த கண்டப்போல் கைபாலேத்தின்ன நரமானத்தே துடர்ந்து அனுக்கிரகீதமாயு அங்கன நால்பது கொல்லத்த ஜீவிதம் மிடுத்து நோகியால் ஒரு மாலின்னிமோ ஒரு அவ்வியக்ததையோ நிபி சொல்லலாகு அலைகி வசல்லமதங்கள குரிச்சு பரையான விட ஒரால்கும் உண்டா இருந்தில்லையா அது கொண்டு தன்னே ரசூலுல்லாகி சொல்லலாகு அலைகி வசல்லமதங்கள் ஒரு உன்னதமாய பதவி அவகாச படும் Indonesia ஒர் அத்தியாபகனில்லின்னும் அரிவனுகரான் வேண்டி போயிட்டில்லையா அது உண்டுதன்னே ரசூலுல்லாகி சல்லலாகு அலையி வசல்லமதங்கள் நால்பதாமத்த வயசில் இக்கரா பிஸ்மி ரப்பிகல்லதி خலக خலகல் இன்சான மின் அலக இக்கரா வரப்புகல் அக்கரம் அல்லதி அல்லம பில்கலம் علم الإنسان ما لم يعلم إي پوترما يسوكتنغل عرب جنده يودا ممبل ودري پچ پول نبي صلى الله عليه وسلم دنغل كي إي سوكتنغل لبي كان ممبل لأي دنغل مردية بغن اللن پڑچون پرايان نيايم اوڑا يوندا ايرون اللا انغن اوري ومرسنم ان آروم انهي چلا நிபி சொல்லலாகு அலையி வசல்லம தங்கள் ஈ பரண்ய பரத்தாவனகள் எவிட எங்கும் போய் புரத்துரி யுனுவசிடில் என்ன படிச்சு வந்ததான என்ன பரையான் நிபி சொல்லலாகு அலையி வசல்லம தங்கள குருச்சு சாத்தியதை உண்டா இருந்தில்லா ஏதங்கில முறி நியாயம் வெச்சு உண்டு இது பிரயுக்தமல்லாத்த காரியமான حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگل صدیریم مورد ممبلیک پریسدما یا قرآن اند سوکتنگل پارا ین جید پول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل امیہ ایرن نو یند برنیال سامبردائی گمائی ودیا بیاسم ورال اللہ نم نیڈا تورالا ایرن نو حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دنگل اپنان چلے آلگل برنیو اوری کلن اوڑی اونڈ ایالوڑ اڈکل چلے پول پرواجگن پوگند دگنڈی ٹونڈ ایالی لن اوری بچے والد اللہ بچے دائری کم ادن گننن اوڑنے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل سورة النحل لے نوٹی رند نوٹی مون سوکتنگل لوڑے آکالِ گٹ توڑ سموذی چو قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدْسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَخُدًا وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ او پرواج گا پربو اوڑن پرائنم ادھی جبریل علیہ السلام ودری پچھو دن دان ستیم آئیم پریبالگنا یا اللہ ویلنن 
പവിത്രാത്മാകാവുന്ന ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്ലാം കൊണ്ടുവന്നതാണ് വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാർഗദർശനവും സുവിശേഷവുമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയണേ നബിയെ ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണെന്ന് അവർ പറയുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട് നബിയെ എന്നാൽ അവരാരോപിക്കുന്ന വ്യക്തി അനറബിയായ ആളാണ് പേർഷ്യക്കാരനായ കൊല്ലനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും അവർക്ക് സാധ്യമല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സൂക്തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾക്കും സാധ്യമായിട്ടില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർക്കും സാധ്യമായിട്ടില്ല കൊറോണ സൂറത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാലമാണിത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ആർക്കും സാധ്യമായിട്ടില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പവിത്രമായ ഖുർആാനിലൂടെ ലോകത്തോട് സംവദിച്ച ശ്രേഷ്ഠ സൂക്തങ്ങളെല്ലാം ഈ ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും സാധ്യമേയല്ല ഈ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മഹാനരായ സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദ് കൃത്യമായി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ബഹുമാന്യരായ ഇമാം ബൂസിരി റലിയാഹു മതങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അത് ദിവ്യമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് അത് ആത്മീയമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തെ ആല അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തോട് സംവദിക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോക സമക്ഷത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂക്തം ഭൗമികമായ ഭൗതികമായ ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലോ പിൽക്കാലത്തോ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല ആ ഇസ്ലാമിന്റെ വെല്ലുവിളി ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദാസനായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തുല്യമായ ഒരു അധ്യായം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിൻ 
وادعوا شهداءكم من دون الله നിങ്ങൾ സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കി സഹായികളെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നോളൂ ഇൻകൂന്തും സ്വാദിഖീൻ നിങ്ങൾ സത്യവാൻമാരാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രവാചകത്വം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതല്ല ജനസമക്ഷത്തിൽ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിന് നിഷേധിക്കാനോ നിരാകരിക്കാനോ വസ്തുതാപരമായ ഒരു തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരാൾക്കും സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെയുള്ള മഹത്വമേറിയ പദവിയാണ് നുബൂവത്തിന്റെ പദവി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഹാത്തമുന്നബിയീനാണ് ഇനി ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനില്ല എന്ന സധൈര്യം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം നബി വരാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് എനിക്ക് ശേഷം ഒരു നബി വരാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ നബി എനിക്കു ശേഷം ഒരു നബി വരാനില്ല എന്നാൽ വിമർശകന്മാരായ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് അവതരിച്ചു നോക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഒരാളെ ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ആർക്കെങ്കിലും പ്രവാചകത്വ വാദം ഉന്നയിച്ചു വന്ന് അത് ലോകത്തിന്റെ സമക്ഷത്തിൽ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയ മുഴുവൻ ആളുകളും പരാജിതരായി ആ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരും അന്ത്യപ്രവാചകരുമാണ് എന്ന പ്രഖ്യാപനം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടേത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഒരാൾക്കും അതിനെ ഗണ്ണിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം പകൽ വെളിച്ചം പോലെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഈ പ്രവാചകത്വത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ലോകത്തിന് മോക്ഷത്തിന്റെ വഴികൾ ലഭിക്കുകയില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരുപാട് ദർശനങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ വഴി നടത്തുന്ന ഒരു ദർശനമേതാണ് മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം കൃത്യമായി നിർണയിക്കുന്ന ഒരു ദർശനമേതാണ് അത് പ്രവാചകർ അവതരിപ്പിച്ച ദർശനം മാത്രമാകുന്നു മരണത്തിന് ശേഷം എന്താണ് ഈ ലോകത്തെ കർമ്മങ്ങളുടെ ശരിയായ ഫലം എന്താണ് ഓരോ നല്ല ജീവിതത്തിന്റെയും നാളത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭൗതിക ദർശനങ്ങൾക്കൊന്നും മരണത്തിന് ശേഷം എന്താണെന്ന് പറയാനില്ല ആത്യന്തിക നീതി എവിടെയാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയാനില്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്ത് മരിച്ചു പോയ ആൾക്ക് ആ നന്മ കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാനില്ല ഒരുപാട് അപരാധം ചെയ്ത് ആളുകളെ അടക്കി മരിച്ചു പോയവർ അവർ ഈ ചെയ്ത അപരാധങ്ങൾക്കൊരു ശിക്ഷ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയാൻ ഭൗതിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതേസമയത്ത് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പ്രവാചകന്മാര് പറഞ്ഞു ബഷീറൻ വനീറാ നന്മ ചെയ്തവർക്ക് മോക്ഷമുണ്ട് തിന്മ ചെയ്തവർക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രവാചകത്വ ദർശനങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ച വീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ ഗഹനമായി അറിയേണ്ടതാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രവാചകത്വം കൊണ്ട് ലോകത്തിന് എന്തു കിട്ടി എന്നത് എല്ലാം കൃത്യമായി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനാകും ഈ ലോകം മുഴുവനും പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു പരാശക്തിയുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഗുണങ്ങളെ അറിയാനും അവന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങി നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അവനെയും ലോകത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം വേണം ആ മീഡിയത്തിനാണ് റസൂലുല്ലാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനെന്ന് പറയുന്നത് 
ലോകത്തിന്റെ ഉടമ ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിച്ച മീഡിയേറ്റർ മധ്യവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ദൂതരാണ് സയ്യിദുൽ വറാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വാ അലിഹി വാ അസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്ന് വരുമ്പോൾ നുബൂവത്തിനെ അറിയാൻ എത്ര എത്ര തെളിവുകളാണ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നയിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ മാർഗദർശനമാണ് നബിമാർ നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ദർശനങ്ങളെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് ചിലർ പറഞ്ഞു നോക്കി നീണ്ട കാലത്തെ ഒരു തപസ്സു കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇല്ല ഇല്ല തപസ്സു കൊണ്ട് ഇതുപോലെ സമ്പൂർണമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി വേറെ ആരും ലോകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മതങ്ങളെ നേരിട്ട് അറിയുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരാൾ പോലും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ പ്രവാചകത്വത്തെ വസ്തുതാപരമായി ഗണ്ണിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി നമുക്ക് വരാമില്ലാത്തൊക്കെ വഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യേക സന്ദേശമാണ് വഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു താല അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യേക സന്ദേശമാണ് അതൊന്നുകിൽ നബിമാരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലഹി സലാം വഴി ജിബിരിയിൽ മലക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് നൽകുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ മലക്ക് മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് നൽകുന്നതാകാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സന്ദേശം ലഭിക്കാം എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ വിധേനയുമുള്ള വഹയുകൾ വന്നതിന്റെ നിവേദനങ്ങൾ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ആയിഷാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിനാദം പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാകും നല്ല തണുത്ത നാളുകളിലാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ നെറ്റിത്തണം വീർത്തൊലിക്കുന്നുണ്ട് അല്പനേരം കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല ഏതൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകിയത് എന്ന് മഹാനരായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും ചിലപ്പോൾ മലക്ക് മലക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കും അത് തങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ മലക്ക് മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും അപ്പോൾ തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയും ഈ വന്നത് ജിബിരിയിലായിരുന്നു എന്ന് അവിടുന്ന് എത്തിച്ചു തന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരും അതല്ലേ സ്വഹൈഹായ ഹദീസിലൂടെ കാണാം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സമക്ഷത്തിലാണ് ഇത് തൊലാലൈനാറുൻ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സദസ്സിലാണ് ഒരാൾ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു നല്ല കറുത്ത മുടിയുള്ള ഒരാൾ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാൾ അയാളിൽ യാതൊരു യാത്രാ ലക്ഷണങ്ങളും കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വദേശി ആകാനുള്ള ന്യായമില്ല അയാളിൽ യാത്രയുടെ യാതൊരു ലക്ഷണവുമില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ വിദേശി ആകാനും തരമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാൽമുട്ടുകൾക്ക് അഭിമുഖമായി വന്നയാളുടെ കാൽമുട്ടുകൾ ചേർത്ത് വച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മൽമാൻ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നബിയെ ചോദ്യത്തിന് നേരെ അർത്ഥം ഈമാൻ എന്താണ് എന്നാണെങ്കിലും 
ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി ചോദ്യത്തിന്റെ താല്പര്യം ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇമാം ഇബിന് ഹിബാന്തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതാറും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു മൽ ഇസ്ലാമോ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അതും വിശദീകരിച്ചു പിന്നീട് ചോദിച്ചു അല്ല അവിടുത്തെ മറുപടി അള്ളാഹു താലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടെ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കലാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അല്ല എപ്പോഴാണ് അന്ത്യനാൾ ഉണ്ടാവുക നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അറിയുന്ന ആഭ്യന്തര വിഷയമാണല്ലോ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിശദീകരണം നൽകി അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ല അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചില അടയാളങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു തുടങ്ങിയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അഥവാ അടിമ ഉടമയെ പ്രസവിക്കലാണ് കാര്യങ്ങൾ തലകീഴായി വരലാണ് നഗ്നപാതരും ദരിദ്രരുമായ ആളുകൾ ദൈർഘ്യമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ചോദിച്ചയാൾ മടങ്ങിപ്പോയി ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇതാരാണ് ഈ വന്നു പോയതെന്നറിയുമോ ഉടനെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ആരാണുള്ളത് അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാരുണ്ടവിടെ അവര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും അറിയാം ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെയും ഏ ഒരാകത്തുകയാണ് ഒരു സമീക്ഷയാണ് ഈ മാനു ഇസ്ലാമു ഇഹ്സാനും കൂടിയതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇതങ്ങ് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് മനസ്സിലായി വന്നയാൾ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമായിരുന്നു എന്ന് ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മഹാനരായ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വഹയു കൊണ്ടുവന്നു മനുഷ്യന്മാരുടെ രൂപത്തിൽ വന്നു മലക്കിൻ്റെതായ രൂപത്തിൽ വന്നു ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ തനതായ രൂപത്തിൽ വന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാവങ്ങളിൽ വന്നു ഇങ്ങനെയെല്ലാം അള്ളാഹു താല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ദിവ്യ ദർശനങ്ങളാണ് സന്ദേശങ്ങളാണ് വഹിയ് ആ വഹിയ് സ്വീകരിക്കുന്ന റസൂലുല്ലാഹു അലൈവാലി വസല്ല മതങ്ങളെ അറിയണേ കൽബനീതാനാമത്തിൽ അത് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയായി വായിക്കപ്പെടേണ്ട ആളല്ല നമ്മുടെ കണ്ണുറങ്ങിയാൽ കൽപ്പും ഉറങ്ങുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കണ്ണേ ഉറങ്ങൂ കൽപുറങ്ങുകയില്ല കൽപ്പെപ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം എപ്പോഴും വരാം ആ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയായിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയാണ് 
ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അള്ളാഹു അത്രയും വിശാലമാക്കി ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയാണ് വളരെ മനോഹരമായി അവിടുത്തെ പ്രേമപാത്രമായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ വ്യക്തിവിശേഷം എത്ര അത്യുജ്ജലമാണ് അവിടുന്ന് എത്ര മനോഹരമായ വ്യക്തി വികാസത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഇതെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ച് സ്നേഹപാത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനം അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തോട് മഹാനവറുകൾ നൽകുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് അടുത്തേത് ഈ ഓരോ വരികൾക്കും ഒരുപാട് വിശാലമായ അർത്ഥങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഒരു പ്രവാചകന്റെ വഹയും പരിശ്രമം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്നതല്ല ഞാനൊരു നബിയാകാൻ പണി പരിശ്രമിച്ചോട്ടെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒരാൾക്ക് ആരാധന കൊണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം നിയോഗിക്കുന്നവരാണ് പ്രവാചകന്മാർ അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് അധ്വാനിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതല്ല ഹിറാ ഗുഹയിൽ പോയി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിഹാരം തേടിയിരുന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ വെളിച്ചമല്ല അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് അയച്ച് കാത്തിരുത്തി കൊണ്ടുവന്ന നിധിയാണ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ എന്ന് വരുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രവാചകത്വം വാദിച്ചത് കേവലമായ ഒരു അവകാശവാദമായിരുന്നു നേതാവാകാൻ വേണ്ടിയെന്ന് ചില വിമർശകന്മാര് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നാസ്തികരുടെ പേരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് പ്രവാചകർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ചിട്ട് എന്ത് നേടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പ്രവാചകനാണ് എന്ന് വാദിച്ചിട്ട് എന്ത് നേടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അധികാരം നേടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നോ അധികാരം കൊടുക്കാൻ അവിടെയുള്ളവർ തയ്യാറായിരുന്നു നല്ല വിവാഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നോ അത് കൊടുക്കാൻ ആദ്യമേ അവിടെയുള്ളവർ തയ്യാറായിരുന്നു സമ്പത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നോ അത് കൊടുക്കാൻ അവിടെയുള്ളവർ തയ്യാറായിരുന്നു അതൊന്നും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല പ്രവാചകത്വ പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അംഗീകാരം നേടിയെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവനും അറിഞ്ഞ് ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന അനുയായികളോടൊപ്പം ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊട്ടാരം എടുക്കാൻ അവിടുന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല കൊട്ടാരത്തിൽ വസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ മദീനയിലെ വീടിന്റെ വലിപ്പം നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉള്ളൊരു വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഈ ലോകത്തെ ആളുകളെ മുഴുവനും കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലസി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പ്രവാചകർ അങ്ങനെ ചെയ്തതെങ്കിൽ അവസാനത്തെ വർഷങ്ങളിലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കണ്ടേ ഒരിക്കൽ പോലും കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് സുഭിക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കണ്ടേ പ്രവാചകർ മൂന്നു ദിവസം അടുപ്പിച്ചവിടുത്ത അടുപ്പ് പുകഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കും എന്റെ ബിലാലിനും വിശപ്പടക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ബിലാലിന്റെ കക്ഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ പൊതിയായിരുന്നു എന്ന് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുമ്പോ 
ആടയാഭരണങ്ങളോടെ ആഢ്യത്വത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രവാചകത്വ പ്രഖ്യാപനവുമായി വന്നത് എന്ന് ലോകത്തിന്റെ സമക്ഷത്തിൽ തെളിയിച്ച പിൻഗാമികളായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ടാക്കി വെക്കാനാണോ പ്രവാചകർ തീരുമാനിച്ചത് അല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു എനിക്ക് വല്ല സ്വത്തുമുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ മക്കൾക്കുള്ളതല്ല പൊതു ഖജനാവിനുള്ളതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച റസൂലുള്ളങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സമാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആഢ്യത്വം നടിച്ചുകൊണ്ട് മെയിനാകാൻ വേണ്ടിയല്ല ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ച് പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ ഉണർന്നിരുന്ന് കരയുകയാണ് സമുദായത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞ ഏതെല്ലാം വാദങ്ങൾ ആധുനിക ലോകത്തെ പ്രവാചകത്വ വിരുദ്ധർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം മറുപടിയാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയാണെന്ന് വാദിച്ചത് ഒന്നുകിൽ നൂറ് ശതമാനം സത്യം സാധാരണ യുക്തി കൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ ഒരു സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് തർക്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അതല്ല കള്ളമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിരിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് അത് വ്യാജമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇത്രയും ആയിരത്തി നാനൂർ ഒന്നര സഹസ്രാബ്ദത്തോളം കാലമായി വസ്തുതാപരമായി അത് വ്യാജമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലം സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ നാൽപ്പത് വയസ്സിനു ശേഷം കളവ് മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നത് ലോകത്ത് ഏത് ന്യായത്തിന് യോജിക്കുന്നതാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെ ഒരു ജനതയിൽ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞു എന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അത് കഴിഞ്ഞ് കളവ് മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവാചകത്വ നിഷേധികൾ വായിക്കു വായ് വാദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ന്യായമാണ് അവർ കുന്നയിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ കാര്യകാരണങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഒന്നറിയുമ്പോൾ തുല്യതയില്ലാത്ത മാതൃകയുടെ ഉടമയാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ അവിടുന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് ഒരു പ്രവാചകനും അവര് പറയുന്ന അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിമിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ അൽഖിഫാരി റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈജിപ്ത് ജയിച്ചടക്കും ആ നാട് നാണയത്തെ കുറിച്ച് സ്വർണത്തെ കുറിച്ച് വ്യാപകമായി ദീനാറുകളെ കുറിച്ച് ദീനാറുകളെ കുറിച്ച് വർത്തമാനം പറയപ്പെടുന്ന നാടാണ് നിങ്ങൾ ആ നാട് ജയിച്ചടക്കിയാൽ ആ നാട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ നന്മയിൽ വർത്തിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ആ നാട്ടുകാരോട് കടമകളും കടപ്പാടുകളും കുടുംബ ബന്ധവും ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ നാട്ടുകാരോട് കടപ്പാടുകളും വിവാഹ ബന്ധവും ഉള്ളവരാണ് കാരണം അത് മാരിയത്തുൽ എന്നയുടെ നാടാണ് അതുപോലെയുള്ള ഹബീബായ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈജിപ്ത് ജയിച്ചടക്കും ആ ഈജിത്ത് നാടിൽ കീറാത്ത് അഥവാ ദീനാറിനെ കുറിച്ച് വലിയ വർത്തമാനമുള്ള നാടാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹ ബന്ധമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബ ബന്ധമുണ്ട് 
ആ നാട് നിങ്ങൾ ജയിച്ചടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പരാമർശമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരിഷ്ടികയുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ രണ്ടുപേര് തർക്കിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഈജിപ്ത് കീഴടക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നാളെ ഈജിപ്ത് ജയിച്ചടക്കും ആ ജയിച്ചടക്കുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങൾ ആ നാട്ടുകാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ഇഷ്ടിക വെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപേര് തർക്കിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അവിടുന്ന് പുറത്തു പൊയ്ക്കൊള്ളണം അബൂദർ അവിടുന്ന് പുറത്തു പൊയ്ക്കൊള്ളണം അബൂദർ അബൂദർ ഫാരോട് പറയാണ് സുഹാബിയുടെ മകനായ അബ്ദുറഹ്മാനും വാഹാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ റബിയും ഒരിഷ്ടിക വെക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ തർക്കിക്കുന്നത് പിന്നീട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയാണ് അപ്പോ ഹിജറ ഇരുപതാം വർഷത്തിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലയോ പ്രിയമുള്ള അബൂദറെ ഈജിപ്ത് ജയിച്ചടക്കും നിങ്ങൾ അന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് ഇതെല്ലാം വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഇഷ്ടികയുടെ വിഷയത്തിൽ രണ്ടുപേര് തർക്കിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല പത്തു കൊല്ലം അബൂദർ തങ്ങൾ ഈ പ്രവചനം മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെച്ച് കാത്തിരു ഈജിപ്ത് ജയിച്ചടക്കി രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ ഉണ്ടായ തർക്കം കറക്റ്റ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അതങ്ങ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഈജിപ്ത് വിടുകയാണ് ഒരു പ്രവാചകരും അവരുടെ അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല ഈ ഹദീത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം പറയാണ് ഇതിൽ വ്യക്തമായ മോചിതത്തുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടേതുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് വലിയ ശക്തിയും സ്വാധീനവും കിട്ടുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അറിയിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജയിച്ചടക്കുമെന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരു ഇഷ്ടികയുടെ വിഷയത്തിൽ തർക്കിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു എഴുതുകയാണ് ഇതുപോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി പുലരുകയാണ് അങ്ങനെ പറയാനാണെങ്കിൽ നൂറ് കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എണ്ണി പറയാനുണ്ട് കേവലം ഒരു പ്രവാചകത്വവാദവും നടത്തി അങ്ങ് പോയതല്ല അന്നും ഇന്നും എന്നുമുള്ള ജനതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് അടയാളപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചു അനുയായികൾ എത്രമാത്രം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനയെ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ ഇന്നത്തെ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈവാലി വസല്ലമതങ്ങളുടെ സുഹാബികൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രസ്താവനകളെ ഏറ്റെടുത്തത് അവിടുത്തെ പരാമർശങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ കാതോർത്തത് ാണ് 
ലോകത്തോടെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് സ്വഹാപത്തിന് എത്രമേൽ ബോധ്യമായി എന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ പാപങ്ങളുടെ പാണ്ഡങ്ങൾ മുഴുവനും ശിരസിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴുന്നു ഉള്ളിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോ മുഴുവൻ അരുതായ്മകളും അടർന്നു പോകുന്ന പവിത്രതയുടെ പര്യായമേ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വാലി വസല്ല മതങ്ങൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമല്ലോ റസൂലുള്ളതങ്ങൾ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വഹാബികൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് കേവലമായ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമായിരുന്നു അല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും അടയാളപ്പെട്ട് കിടന്ന മുഴുവൻ നന്മകളുടെയും പ്രതീക്ഷകളുടെയും വിശ്വാസദാർഢ്യതയുടെയും പര്യായമാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് പ്രമുഖനായ സുഹാബിയുടെ മകൻ അബ്ദുല്ലാ എന്ന സുഹാബി പുത്രൻ കഴബിന് മാലിക്കൃതിയല്ലാഹു എന്ന പ്രായമേറെയായപ്പോൾ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട പൗപ്പാന കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് ആ മഹാനായ മകൻ ഉപ്പയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സമയത്തു എന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ കൂടെ പോകേണ്ട ആളായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാനും പോകേണ്ട ആളാണ് എനിക്കെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നല്ല വേഗതയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന കുതിരയുണ്ട് മതിയായ വസ്ത്രമുണ്ട് നാളെ പോകാമെന്നു കരുതി അടുത്ത ദിവസം പോകാമെന്നു കരുതി അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അങ്ങ് പോയി മതങ്ങളുംബൂക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസമുള്ള യാത്രയാണത് ദുർഘടമായ യാത്രയുള്ള പോരാട്ട യാത്രയാണത് അങ്ങനെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വാലി വാഷാബി വസല്ല മതങ്ങളും സ്വഹാബികളും പോയപ്പോൾ അതാ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ എന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് പോകാനായില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അതിൽ പെട്ടുപോയി അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് രജിസ്റ്റർ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അദൃശ്യ ജ്ഞാനം കൊണ്ടറിയാം ആരൊക്കെ കൂടെയുണ്ട് ആരൊക്കെ വന്നില്ല എല്ലാം അറിയും ഞാൻ തർക്കിച്ച് തർക്കിച്ച് നിന്നു പോയി നാളെ പോകാം നാളെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിന്നതാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വാലി വസല്ല മതങ്ങൾ 
പുറപ്പെട്ട് കുറച്ചങ്ങ് ദിവസവുമായി അതങ്ങളെ പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ അതൊരുചിതമായ രീതിയല്ല എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ എങ്ങനെ മെല്ലെ ഒന്ന് മടിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തബൂക്കിൽ എത്തുന്നത് വരെ എന്നെ കുറിച്ച് ആരോടുമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ിലെത്തിയപ്പോൾ ചോദിച്ചു എവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് നല്ല വസ്ത്രവും സൗകര്യവും ഒക്കെ ആയപ്പോ അയാൾക്ക് ഒരു അഹംഭാവം വന്നു പോയത് കൊണ്ട് വരാത്തതാണ് അന്ന് രണ്ടു വസ്ത്രം ഒരുമിച്ചുള്ള ആളുകൾ ഇല്ല അത്രയും പാവപ്പെട്ട സുഹാബികളുള്ള കാലമാണ് മഹാനായ അബുഹുറിയാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അഹുലു സുഫയിലെ എഴുപത് പേരെ എനിക്കറിയാം അവർക്ക് ഓരോ അരമുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മേൽമുണ്ടില്ല ആ വസ്ത്രം അവര് ഉയർത്തിയിട്ട് കഴുത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ബാക്കിലൊന്ന് കെട്ടലാണ് അങ്ങനെയുള്ള എഴുപത് പേരെ അഹുലു സുഫയിൽ നിന്നറിയാമെന്ന് അബൂ ഹുറൈറിയാഹു എന്ന് നിവേദനം ചെയ്ത ഹരീതിൽ കാണാം അത്രയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കയത്തിലാണ് മഹാനരായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ കായബബന് മാലിക് തങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് പാവശ്യത്തിന് വസ്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കിയപ്പ തരക്കേടില്ല എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് വരാത്തതാണ് ഇവിടെ ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ എഴുതി ഒരു പക്ഷേ മുനാഫിക്കിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഉടനെ അതാ മുഴാദുബിന് ജബൽ റതിയല്ലാഹു എന്നു എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ഫക്കാല ലഹു മുഴാദുബിന് ജബലിൻ മുഴാദുബിന് ജബൽ റതിയല്ലാഹു എന്നു പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ മാ അലിബ്ന അലൈല്ല ഖൈറാ അയാ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കഴബബിന് മാലിക്കിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രമേ നമുക്കറിയുകയുള്ളൂ ഇയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആകാ ന്യായമില്ല ഇതുവരെ ഒരു മോശത്തരവും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാകും എന്ന് മുഴാദുബിന് ജബല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് മരുഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ ഒരു മരീചിക പോലെ വരുന്നുണ്ട് ഉടനെ നബിതങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കുൻ അബാ ഹൈസമാവട്ടെ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ അത് അബൂ ഹൈസമയാണ് രംഗമിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ തബൂക്കിലാണ് കഴബബന് മാലിക് എന്നവരെ അന്വേഷിച്ചു സംഭാഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവസാനം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ തബൂക്ക് മുന്നേറ്റം കഴിഞ്ഞ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് കഴബറിയാഹു എന്ന് പറയുന്നു فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا نبي صلى الله عليه وسلم دنغ المدنغي ورنوند نرنج بول نان وجاريچو مت نبي دنغ ورنج بول پوي يندنگل مرو بايام برنج رتش پتالو يندنگل نبيچ برايا يندان ورانج دا كعبه دا جودي كم بو باريك سوئي اللا يرنو വാഹനല്ലായിരുന്നു വസ്ത്രല്ലായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടാലോ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പിന്നെയും ഞാൻ ആലോചിച്ചു അല്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈവാലി വസ്ലമതങ്ങൾ വരുമ്പോൾ 
എന്ത് പറയണമെന്ന് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അവസാനം എനിക്ക് വീണ്ടും എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കളവ് പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട സത്യം തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം നബി സല്ലാഹു അലൈവാലി വസങ്ങൾ തബൂക്കിൽ നിന്ന് വന്നു യാത്ര കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലാണ് ആദ്യം വരിക അവിടെ രണ്ടര കഴത്ത് നിസ്കരിക്കും അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചു ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു അതാ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഓരോരുത്തർ വരാൻ തുടങ്ങി മുമ്പിൽ വന്ന് ഓരോരുത്തരും ഉപാധികൾ പറഞ്ഞു എൺപതിലേറെ ആളുകൾ അടുക്കൽ വന്ന് ഒഴിവു കഴിവുകൾ പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളോട് പൊറുക്കൽ തേടി അവരങ്ങ് പോയി ോടെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു റസൂൽ ഞാൻ ചെല്ലാത്തൊരു വിഷമുണ്ട് ആ ദേഷ്യത്തോടെ എന്റെ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി റസൂൽ അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ നൽകി ുംകാല എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോയി അങ്ങിരുന്നു തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തേ കഴബെ വരാതിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വാഹനമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഉടനെ കഴബിനുമാലിക്കൃതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ നബിയേ ലോകത്ത് വേറൊരാ വേറാരുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വാചാലത എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നബിയേ ലോകത്ത് വേറെ ആരുടെ സന്നിധാനത്തിലാണെങ്കിലും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല വാചക കസർത്തുള്ള ആളാണ് ലോകത്ത് വേറെ ആരുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഉപായം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹു സാക്ഷി ഇന്നു ഞാൻ അവിടുത്തെ സമക്ഷത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞാൽ നാളെ എനിക്ക് കോപിക്കേണ്ടി വരും എന്നോട് കോപിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന നേതാവാണ് ഈ കഴബിനു മാലിക്ക് ആരാണെന്ന് ഇനി തുടർന്ന് വരുമ്പോ അറിയും സ്വഹാബത്ത് അന്തമായി വിശ്വസിക്കുകയല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി വായിച്ച് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ലോകത്ത് ആരുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നേറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ടോ തബൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥയിൽ പറയപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലല്ല ഇന്നും നമുക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് തബൂക്ക് ആ തബൂക്കിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം കഴിഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാബികൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയാണ് തങ്ങളെ ലോകത്താരുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഉപായം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതേസമയത്ത് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും വിജയിക്കില്ലെന്നറിയാം എന്നിട്ട് മഹാനവറുകളെ പറയാണ് ും 
തങ്ങളെ എനിക്ക് ഒരു കാരണവും പറയാനില്ല വരണമെങ്കിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷേ സന്ദർഭവശാൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്കൊരു കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാനില്ല നബിയെ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم دنغل برنو أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك നിങ്ങള് സത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം പറയാനായിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വരട്ടെ കഴബേ കള്ളം പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചു പറഞ്ഞവരൊക്കെ തൽക്കാലം മുത്തിന് വിധങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഉപാധി പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി സത്യം പറഞ്ഞ കഴിവിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വരട്ടെ അങ്ങനെ മഹാനായ സയ്യിദുന കഴിവിനെ മാലിക് റതി അള്ളാഹുവിനോ നടന്നു അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ എന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങി അല്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുമ്പ് മുത്തി നബി സല്ല അലൈഹിങ്ങളോട് അപരാധം ചെയ്ത ആളല്ല ഇപ്പൊ വെറുതെ അങ്ങ് പൊള്ളു പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ പിന്നെ പൊറുക്കലിനെ തേടിക്കാമായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്കൊന്ന് മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഒരു ഒപ്പിക്കലിന് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് കള്ളം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടാലോ എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ റാഷിദ് ബുഹാരി ഉസ്താദ് അവർ നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തി അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരെല്ലാരും ഉണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈറും വർക്കത്തും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ മഹാനായ കഴബുബിനെ മാലിക്കുള്ളാഹു അന്നു മഹാനവർകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപാധി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാം പക്ഷേ കഴിവിനുമാലിക്കൃതിയുള്ളാഹുവിനു തയ്യാറായില്ല മടങ്ങി വന്നപ്പോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അല്ല കഴിബ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളോട് ഒന്ന് ഉപാധി പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നില്ലേ ഇതുവരെയും ഒരിക്കൽ പോലും മുത്തനബിതങ്ങളോട് അപരാധം ചെയ്യാത്ത ആളാണല്ലോ ഒരിക്കലൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി എല്ലാവരും പറഞ്ഞതല്ലേ ഒന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപായം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടാലോ ഞാൻ അങ്ങനെ മടങ്ങി പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ അല്ലാത്ത മറ്റാരെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് കഴിവിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പോഴൊരാൾ പറഞ്ഞു രണ്ടു പേരുണ്ട് അവര് സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് മുറാറത്ത് ബിൻ റബിഅൽ അമരിയാണ് രണ്ടാമത് ഹിലാലി ബിൻ ഉമയ്യത്തുൽ വാക്കിഫിയാണ് ഈ രണ്ടു പേർ സത്യം പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവുമില്ലെന്ന് അവരോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ഇപ്രകാരം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ തീരുമാനം വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ബദിരീങ്ങളാണ് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാന്മാരാണ് അവരിൽ മാതൃകയുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കൂടാമെന്നു കരുതി എനിക്ക് കൂട്ടിന് രണ്ടു രണ്ടാളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായി മതങ്ങളോട് കളവ് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ വിചാരിച്ച ചിന്ത ഞാൻ പിൻവലിച്ച് മടങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരുടെയും കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇനി തീരുമാനം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഓർഡർ വന്നു ഇവരോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല ദീർഘമായ ഹദീസ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഈ മൂന്നാളുകളോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ലെന്ന് നബിതങ്ങൾ ഓർഡർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് 
എല്ലാവരും ഞങ്ങളോട് ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് ആരും ഞങ്ങളെ കണ്ടാൽ മിണ്ടുന്നില്ല അൻപത് ദിവസത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വിലക്ക് വന്നു പോയി അൻപത് രാവുകൾ അൻപത് ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ആരോടും ആരും മിണ്ടുന്നില്ല എന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ അവർ രണ്ടുപേര് വീടിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് കരയുക തന്നെ ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞു ഇവര് മൂന്നാളോടും മിണ്ടാൻ പാടില്ല അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അവർ കരയാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കരയാണ് ഞാനാണെങ്കിലോ ഞാനൊരു യുവാവാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും ഒരാളും എന്നോട് സംസാരിക്കൂല ഒരാളും എന്നോട് മിണ്ടൂല മദീനത്ത് അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരാളും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കുന്നില്ല ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലും ഞാൻ പോയി സലാം പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കും മുത്തിനബിതങ്ങൾ സലാം മടക്കാൻ ചുണ്ടനക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ അവിടുത്തെ ചുണ്ടനങ്ങി കാണുന്നില്ല സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും അവിടുന്ന് സലാം മടക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല ചുണ്ടനങ്ങി കാണുന്നില്ല ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടാൻ നിൽക്കുമ്പോ തങ്ങളെന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതെന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഒന്ന് നോക്കും ഹബീബായ തങ്ങൾ നോക്കണ്ടോ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ തങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കും അതെന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ തങ്ങൾ എന്നെ നോട്ടം അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി ആരും എന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല ഒരാളും എന്നോട് മൗനമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത മിത്രങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി എന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ മകൻ അബൂ കത്താതയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു എളാപ്പാന്റെ മോന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞു എന്നോട് സലാം മടക്കിയതേ ഇല്ല ഉടനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ലയോ അബൂ കത്താദ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ സാക്ഷിയായി ചോദിക്കട്ടെ അബൂ കത്താദ എനിക്ക് അള്ളഹാനോടും റസൂൽ ഉള്ളഹാനോടും സ്നേഹമില്ലെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല രണ്ടാമതും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഫഴുത്തു ഫനാശത്തു വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോഴും മിണ്ടിയില്ല ഫഴുത്തു ഫനാശത്തു വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല എനിക്ക് അള്ളഹാനോടും റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമതങ്ങളോടും സ്നേഹമില്ലെന്നാണോ ആ ഭൂക്കത്താദ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മൂന്നാമത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ എളാപ്പാന്റെ മകൻ പറയാണ് അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും അറിയാം അപ്പോഴും സലാം മടക്കിയില്ല അപ്പോഴും എനിക്ക് മറുപടി തന്നില്ല എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല എന്റെ കണ്ണ് പൊട്ടിയൊലിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരോരും എന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല ഒരാളും എനിക്ക് സലാം മടക്കുന്നില്ല തങ്ങൾ എന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല ഒരു സ്നേഹിക്ക് കിട്ടുന്ന പരീക്ഷണമാണ് ഒരനുരാഗി കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട മഹാനാണ് ഇതിനുപൂവത്തിന്റെ ഒരു 
സാക്ഷ്യമാണ് ഇത് ഐവ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു പ്രമാണമാണ് ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്ര സാക്ഷ്യമാണ് എല്ലാം ഒത്തുചേരുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോ വഴി മാറി വഴി മാറി സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് മദീനത്തെ മാർക്കറ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ സിറിയക്കാരനായ ഒരാൾ അവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നു കഴബിനു മാലിക്ക് എവിടെ സിറിയക്കാരനായ ഒരാൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കഴബിനു മാലിക്ക് എവിടെ കഴബിനു മാലിക്ക് എവിടെ അപ്പൊ ആളുകൾ ആരോ ചൂണ്ടിക്കൊടുത്തു അതാ കാണുന്ന ആളാണ് കഴബിനു മാലിക്ക് ഞങ്ങൾ ആരും മിണ്ടാറില്ല സലാം മടക്കാറില്ല ഊര് വിലക്കപ്പെട്ട ആളാണ് നോക്കിയപ്പോൾ ഷാമിൽ നിന്ന് ഭരണാധികാരിയുടെ ഒരു കത്തും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലയോ കാബബന് മാലിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകർ നിങ്ങളെ ഒരു വിലക്ക് എന്നും അവഗണിച്ചു എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിന്യനായി ജീവിക്കേണ്ട ആളല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്കു തരാം ാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് മറുഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം കാത്തിരിക്കുന്നു ഇടയിലാണ് വിദേശത്ത് നിന്നൊരു രാജകീയമായ ക്ഷണം വന്നേക്കൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിലക്കിൽ കഴിയേണ്ട ആളല്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എല്ലാം തരാം അങ്ങനെ മഹാനായ അനസുബിന് പറയാണ് ഞാൻ ആ കത്ത് വാങ്ങി അങ്ങ് വായിച്ചു അന്ന് വായന അറിയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വലിയൊരു പരീക്ഷണമായി പോയല്ലോ ഞാനത് നേരെ കൊണ്ടുപോയി അടുപ്പത്ത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു ഹൃദയം ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നിർഭവിച്ച ഒരു വിയോജിപ്പ് അതിനി ഒരു പരിഹാരം വേണം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ബാഹ്യശക്തി ഞങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു വീണില്ല അതൊരു പരീക്ഷണമാണെന്ന് കണ്ട് കത്ത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു നാൽപ്പത് ദിവസം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വഹയു വന്നു എന്താണെന്നറിയുമോ ഇന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലക്ക് മാത്രമാണ് നൽകിയിരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നബി സ്നേഹം തിളക്കുകയാണ് ഭാര്യയെ വേണോ നബിയെ വേണോ നബിയെ വേണമെങ്കിൽ ഭാര്യയെ അടുത്തു നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യ അടുത്തു വേണമെങ്കിൽ തങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റൂല ഉടനെ കഴബുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞാൻ തൊലാക്ക് ചെല്ലി ഒഴിവാക്കണമെന്നാണോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അതല്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉടനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല തൽക്കാലം വിട്ടു നിൽക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഹിലാലിബിന് ഉമയ്യ എന്ന മറ്റൊരാളുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ചെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓ നബിയേ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഇട്ടേച്ച് പോയാൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ വീട്ടിലാരുമില്ല എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ താമസിച്ചോ പക്ഷേ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമല്ല 
ഹിലാലിബിനുമയ്യയുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് ദിവസമായി എല്ലാം വെടിഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മുഴുവനും മറന്ന് ഭാര്യ താല്പര്യങ്ങളുടെ ലോകത്ത് നിന്നെല്ലാം അകന്ന് കഴിയുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയില്ല നബിയെ അപ്പോൾ സമ്മതം കൊടുത്തു കഴബിന് മാലിക് എന്നവരുടെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു അല്ലയോ കഴബെന്നവരെ ഞാനും ഒന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വേണ്ട വേണ്ട ആ കഴബിന് മാലിക് റിയുള്ളാഹു എന്നു ഈ ഭൂമിയിലെ ഏകാന്തതയുടെ വന്യതയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരേ ഒരു ചിന്തയേ ഉള്ളൂ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ പ്രിയമൊന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടണം നാൽപ്പത് ദിവസമായി ഏതെല്ലാം നൊമ്പരങ്ങളാണ് വേദനകളാണ് ലോക സ്നേഹ ചരിത്രത്തിലെ വേറിട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് കഴബിനെ മാലിക് തങ്ങൾ മദീനയിൽ രചിച്ചത് വേറെ ഏതൊരാളോട് ഇങ്ങനെ വിട്ടു നിന്ന് ബഹിഷ്കരണത്തിന്റെ തീഷ്ണമായ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ നടുവിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നിജ്വാല കടക്കാൻ ആളുകളെ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് കഴബിന് മാലിക് റിയുള്ളാഹു എന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ അൻപതാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇമാം ബുഹാരിയും ഇമാം മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിച്ച ഹരീദാണിത് എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള കഥയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം കഴബിന് മാലിക് റിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അൻപത് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് അമ്പത് രാവുകൾ കഴിഞ്ഞ് അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ സുബഹി ഇങ്ങനെ നിഷ്കരിക്കുകയാണ് എന്റെ വീടിന്റെ മച്ചിന്റെ മേലെ നിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അതാ എന്റെ ആലോചന പടച്ചവനെ വിശാലമായി ഭൂമി എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇടുങ്ങിപ്പോയല്ലോ ഈ ഭൂമി ഇത്ര വിശാലമായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആരും മിണ്ടാനില്ല അടുത്ത ഭാര്യ പോലും ഇല്ല ഒറ്റക്ക് ഏകാന്തനായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതെ ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഇടുക്കം തന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കുന്നിന്റെ മേലെ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചോ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചോ സുവിശേഷമറിഞ്ഞോ ഫറർത്തു സാജിത അഭിഷിർ എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂതിൽ വീണു വറഫ്തു അന്നവോ കത് ജാ അഫറജുൻ അപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു പരിഹാരം വന്നു എന്ന് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വാലി വസ്ഹബി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു സുവിശേഷം വന്ന മറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലാഹുവിന് സുജൂദ് ചെയ്തു അപ്പോഴേദാ ആളുകൾ ഓടി വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഫദഹബൻ നാസ് യുബശ്ശിറൂനന എന്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്നെ പോലെ സത്യം പറഞ്ഞ രണ്ടാളുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് അത് ആളുകൾ പാഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങി സുവിശേഷം അറിയിക്ക എനിക്ക് സന്തോഷമറിയിച്ചു കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരാൾ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ധരിച്ചിരുന്ന രണ്ട് വസ്ത്രവും അഴിച്ച അയാൾക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധരിക്കാൻ കൊടുത്തു എനിക്കാകെ അന്ന് രണ്ട് വസ്ത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ എന്നെ സന്തോഷം അറിയിച്ച ആൾക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് വസ്ത്രം വായ്പ വാങ്ങി 
ഫലഭിസ്തുഹുമാ ഞാൻ അത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വാലിഹി വസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ ദഖൽതുൽ മസ്ജിദ പള്ളിയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെന്നു ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് തൽഹത്ത് ബിൻ ഉബൈദില്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുന്നേറ്റു വന്നു എനിക്ക് മുസാഫഹ ചെയ്തു എനിക്ക് മംഗളാശം സേറിയിച്ചു വേറെ ആരും അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റില്ല കാരണം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നേരിട്ട് എന്നോടൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്താത്തത് കൊണ്ട് വേറെ ആരും എഴുന്നേറ്റില്ല തൊൽഹത്തെന്നവരെഴുന്നേറ്റു എന്നെ മുസാഫഹ ചെയ്തു എനിക്ക് സ്വാഗതമറിയിച്ചു ഒരിക്കലും ഞാൻ തൽഹത്തിനെ മറക്കൂലാഹു സ്വീകരിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവരാരും എഴുന്നേറ്റില്ല ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാ ഹബീബായ തങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ അൻപത് രാവും പകലും കഴബിന് മാലിക് റതിയല്ലാഹു എന്നു കാത്തിരുന്നത് എന്തിനാണോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുമുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് തിളങ്ങുകയാണ് മഹാനായ കഴബിന് മാലിക് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് അവിടുത്തെ മുഖം ഇങ്ങനെ പ്രസന്നമായി തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ഓ കബേ സന്തോഷിച്ചോളൂ കബേ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം കഴബേ സന്തോഷിച്ചോ ഹബീബായ തങ്ങളങ്ങ് പറയുമ്പോൾ കഴബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു തങ്ങളെ അവിടുന്ന് എന്നോട് കാണിച്ച ഒരനുതാപം മാത്രമാണോ ഇത് അള്ളാഹു എന്റെ തൗപ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നബിയേ അതേ ഓ കബേന്ഹുവും നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് കബേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഇത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ സ്വഹേബത്ത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് താല്പര്യത്തിന് എത്രമേൽ കാത്തിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രവാചകത്വ വ്യക്തിത്വമാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാത്ത ഹൃദയമുള്ള നേതാവാണ് എപ്പോഴും അവിടുത്തെ ഹൃദയം ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ വിശേഷം പറയുമ്പോൾ അദൃശ്യ കാര്യത്തിൽ ഒരു നബിയും സംശയിക്കപ്പെടാനില്ല വഹിയാണെങ്കിലോ പരിശ്രമിച്ച് കിട്ടുന്നതുമല്ല അതല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹബി ഇലാഹിൽ നിന്ന് പടച്ചവനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സമ്മാനമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പതിനഞ്ചാമത്തെ എഡിഷൻ ഒന്നാമത്തെ വിഷയ അവതരണത്തിന്റെ ദിവസം കഴബിന് മാലിക്കറുതിയല്ലാഹു എന്നു നബി സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി 
വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച അൻപത് നാളുകളുടെ ആ വേദന നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ നൊമ്പരം നിറഞ്ഞ നാളുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം ഒന്ന് ചേർത്തു വെക്കാം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് ആ സ്നേഹത്തിന് വിഘാതമാകുന്നതൊന്നും വരാതെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരുപാട് തവണ ഒരുപാട് തവണ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ കനവിലും നിനവിലും കണ്ട് അവിടുത്ത മധുരമറിഞ്ഞ് അവിടുത്ത കാഴ്ചയുടെ മധു നുകർന്ന് അവിടുത്ത ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളുടെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ച് അവസാനം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്ന നിമിഷം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖകമലമൊന്ന് കണ്ടു മരിക്കാബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പരമ്പരയും ഈ സംരംഭം ഈ സ്ഥാപനങ്ങളും സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തും എസ് വൈ എസ് ഉം എസ് എസ് എഫ് ഉം നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ മാർഗങ്ങളും സംഘാടനങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാരണമാക്കി തരണം അല്ലോ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ പോരാ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടൊന്ന് അനുഭവിച്ച് ആ സ്നേഹ ലോകത്തേക്കൊന്ന് ലയിച്ച് ചേർന്ന് പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുദർശനത്തിന്റെ മാധുര്യം ലഭിക്കുന്ന സ്വാലിഹകളിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്തു തരണം അല്ലാ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സി കെ റാഷിദ് ബുഖാരി അവർ 